si può coltivare pomodoro in piena estate col caldo da fare schifo? Sì, si può fare, però dobbiamo stare molto attenti per non compromettere la qualità della nostra coltivazione. E infatti ho selezionato tre buone pratiche per appunto avere un buon risultato o comunque per iniziare bene. Un saluto dal vostro produttore di fiducia, per chi non mi conoscesse sono Gianluca, un piccolo imprenditore agricolo, nonché piccolo divulgatore di tecniche agricole. Se mi volete aiutare a diffondere buone pratiche appunto agricole, mettete un mi piace ai video, iscrivetevi al canale così va anche per seguire tutte queste belle cose ho messo i pomodori in fine luglio col grande caldo veramente afoso con temperature percepite assurde siamo in serra ecco caldo da fare schifo come in questo momento nella serra considerate che è nuvolo però ci sono 30 gradi ma percepiti non lo so penso 50 si muore dopo otto giorni le piantine stanno benissimo anzi non si possono nemmeno più chiamare piantine quindi stanno crescendo ecco questa è una cosa importante il grande caldo può dare effetti negativi intanto istantanei e visibili come disseccamenti rapidi dovuti alle scottature sia a livello fogliare quindi della parte esterna della pianta sia a livello radicale quindi il forte calore può bollire le radici delle nostre piantine ma la cosa uh, brutta è che può provocare danni a lungo termine nel senso che può indurire molto i tessuti delle nostre piante e magari la coltivazione va avanti la pianta cresce dà delle fioriture però scadenti magari fruttifica ma poco e in maniera proprio sofferente quindi cosa dobbiamo fare al primo posto metto assolutamente la qualità delle nostre piantine nella fattispecie dobbiamo stare molto attenti alla radicazione andiamo a controllare le nostre piantine se sono veramente pronte a subire lo stress del trapianto va bene quindi devono essere ben radicate le radici si devono vedere nel vasetto nella parte esterna devono fuoriuscire dalla torma devono essere ben visibili quindi deve essere ben pieno il vasetto ok questo non vuol dire che dobbiamo far invecchiare le nostre piantine appunto nei vasetti no questa è un'altra cosa molto sbagliata attenzione anche non conta il fatto che la piantina sia più o meno piccola a livello vegetativo dobbiamo guardare bene le radici se si vedono come vi farò vedere nelle immagini se si vedono bene sono belle bianche e robuste se vogliamo vuol dire che sono pronte al secondo posto secondo buon consiglio da seguire assolutamente nei periodi molto caldi è di andare a bagnare bene il terreno prima anche prima della messa a dimora delle piantine prima del trapianto avete capito bene sì magari qualche giorno prima ho consigliato spesso e volentieri di mantenere sempre un certo grado di umidità nel terreno anche quando non è coltivato cosa vuol dire che se non piove per molto tempo il vostro terreno che un giorno coltiverete mantenetelo leggermente umido in qualche modo ecco con le irrigazioni sicuramente ma se noi abbiamo in previsione di andare a trapiantare oltre a tutte le altre buone pratiche da seguire quindi preparazione del terreno e via discorrendo cose di cui parliamo spesso nei video e almeno un due giorni prima andiamo a bagnare bene il terreno va bene così quando andremo a trapiantare già ci sarà un certo grado di umidità nel terreno poi ovviamente dopo eh, l'atto di piantare queste benedette piantine daremo tanta acqua il primo giorno è quello più importante e quando la piantina si deve ambientare nel, nella nuova condizione quindi ci vuole tanta acqua terzo consiglio fondamentale per una buona riuscita di una coltivazione in piena estate andiamo a fare i preventivi soprattutto il bagnetto delle piantine se voi avete intenzione di mettere pomodori in piena estate senza fare un bagnetto preventivo con quindi dei prodotti per la prevenzione di malattie radicali quasi sicuramente la buona riuscita della vostra coltivazione sarà compromessa perché come abbiamo detto fino a poco fa c'è bisogno di dare tanta acqua in estate assolutamente 
per forza di cose per non fare eh, scottare le nostre piantine e dare tanta acqua al pomodoro che è una coltivazione che solitamente ne vuole il minimo indispensabile fa male attira le malattie va bene quindi darà problemi di sicuro partiremo male ecco ovviamente qui si apre un mondo ci sono tantissimi prodotti naturali per la prevenzione delle malattie e non ne voglio parlare in questo video ovviamente vi lascerò un link in descrizione dove avrete moltissime informazioni sul nostro metodo di coltivazione e sui prodotti che utilizziamo se avete domande da fare ci sono i commenti aperti a tutti se seguirete queste tre indicazioni sono sicuro che avrete buoni risultati per non dire ottimi però voglio sapere cosa ne pensate voi già utilizzate queste buone pratiche agricole avete altro da dire avete altre esperienze prego se volete potete seguirmi anche sui canali social c'è la pagina su instagram c'è il canale whatsapp facebook telegram insomma dove volete voi la cosa importante è che fate i bravi picciotti e le brave picciotte in chiusura ne approfitto per ringraziare tutti gli abbonati al canale che mi aiutano mi sostengono in questo piccolo lavoro questa piccola avventura se vogliamo di divulgazione agricola e ne approfitto per dire che ci sono tantissimi approfondimenti appunto nei video riservati agli abbonati 